children, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरजेक्शंस और इस पे बेस्ड हम एक करने वाले हैं एक्सरसाइज नॉट जस्ट वन एक्सरसाइज वील बी डूइंग मोर देन वन एक्सरसाइज ऑब्वियसली बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू डू क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज बिकॉज इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं दैट आर रेलिवेंट टू योर एग्जामिनेशन सो मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो एंड यू वॉच इट टिल द एंड Now let's get into it. So बच्चो आप अपनी स्क्रीन पे एक्सरसाइज वन देख पा रहे हो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं सेंटेंस में इसको हमें फिल करना है विद एन अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन ठीक है इंटरजेक्शन पे बेस्ड हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट वहां से आपको सभी तरीके के इंटरजेक्शन का यूज पता चल जाएगा फिर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने में आसानी होगी ठीक है पहला वाला क्या है डैश वी हैव अ पार्टी टूमोरो So, अगर कोई पार्टी होती तो हम लोग बहुत खुश होते हैं ना पार्टी है तो उसमें हम क्या फील करेंगे विल फील वी हैव अ पार्टी टुमारो राइट शू लुक ग्रेट दिस मॉर्निंग अगर कोई अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करें वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज सुबह या अच्छी लग रही हो सुबह तो हम क्या लिखेंगे वो यू लुक ग्रेट दिस मॉर्निंग राइट उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट वाला देखो डैश दैट वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट ठीक है अगर ये क्या है एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके का अप्रूवल है आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें हम यूज कर सकते हैं ब्रावो ब्रावो दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट राइट उसके बाद है डैश आई कैन बिलीव यू ब्रोक माई फेवरेट टॉय सो अगर आपको ऐसा पता चलता है कि यू नो आपको फेवरेट टॉय टूट गया तो यू लाइक वट मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ तुमने मेरा फेवरेट खिलौना तोड़ दिया सो यू लाइक What? I can't believe you have broken my favorite toy. Dash, I think I have lost keys again. So now, अगर हमारी की चाबी खो जाती है, तो मैं like oh oh, मुझे लग रहा है मैंने चाबी खो दी, है ना? तो इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं? We can fill O O. That is, I'm sorry, not O O. हम तो बिल्कुल ही हिंदी में चले गए. तो यहाँ पे क्या करेंगे? O O. ठीक है, आई थिंक आई उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या Dash J K Rowling is doing a reading at the local library. J K Rowling, we know, is a very famous author, है ना? So अगर आपको पता चले J K Rowling आपके आसपास की local library में है, like वो J K Rowling is in the local library और if you were expecting that अगर आप उसको wait कर रहे थे कि वो किसी दिन आपकी library में आएगी तो नहीं like ये J K Rowling is in the local library. So यहाँ पे हम क्या fill कर सकते हैं? यहाँ पे हम ये fill कर सकते हैं, right? उसके बाद हमारे पास क्या देखो? Dash, what a pretty dress! ये कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है। I'm sorry, not uniform. कितनी प्यारी ड्रेस है, ठीक है? So इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? Obviously से wow, कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है। So actually जब हम wow wow करते हैं, it's actually wow, ठीक है? Next क्या? Dash, that feels good. So जैसे कोई अगर हमारे पास प्यारा सा blanket है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने like ये कितना प्यारा प्यारा नरम नरम है ना? So इसके लिए Right, that is for a sense of relief. Okay. Next one again. Dash that hurts. So if someone is hurt, what do we say? Ouch. Right. So what are we going to fill? Ouch. That hurts. Okay. So I hope you have in all these sentences me interjection fill. Can I? You understood? Can I? Which type of sentence me? Which type of interjection fill? Can I? Now we'll move on to the next exercise. Children, now let's look at exercise number two. Exercise number two में क्या है? यहाँ पे हमें कुछ sentences दिए हैं। हमें उन sentences को में से interjection find out करना है और उसे underline करना है, ठीक है? So let's see. Hmm, I'm not sure this color is perfect for my dress. So hmm, हम तब use करते हैं as a interjection and then in fact मैंने आप सब in fact अगर आप इसे से chat कर रहे हो तो एक hmm जो होता है वो बहुत ही common सा interjection हम use करते हैं। Hmm is basically used to show some kind of confusion. Or you know when someone is not sure about something, तब हम लिखते हैं, हम्म, ठीक है? अब ये एक interjection हो गया, तो ये हमारा first sentence solve हो गया। Oh, the police has caught him. 
तो वो तो हमने अभी पहले ही देखा था दिस इज इंटरजेक्शन आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द सीरीज डॉन डॉन क्या होता है डॉन इज बेसिकली यूज्ड टू शो सम काइंड ऑफ डिस्प्लेजर डिस्प्लेजर होता है जब हम किसी चीज से थोड़ा सा खुश नहीं होते हैं उसे डॉन से हम डिनोट कर सकते हैं ठीक है हेलो हाउ डू यू डू सो हेलो इज जस्ट बेसिक हेलो हाउ डू यू डू सो दिस इज अवर इंटरजेक्शन हेयर And of course, I'll make all the arrangement. ठीक है अब sentence sentence क्या I'll make all the arrangements. इस interjection क्या है हमारे पास? Of course, is the interjection की हाँ जरूर ये तो हो ही जाएगा. Okay, this is here for the first slide of this exercise. Next चलते हैं. इसमें देखो. Well, I never. Well is you know used to show some kind of. कॉन्फिडेंस एक तरीके से वेल ऐसा है तो ऐसा होता है व्हेन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग तब हम यूज करते हैं वेल एज इंटरजेक्शन ठीक है आउच इट्स पेनिंग वाइडली आउच तो हमें पता है इंटरजेक्शन व्हेन इट इज फॉर पेन अलास वी नो इट इज यूज्ड फॉर सोरो और सैडनेस अलास शी इज डेड नो ओह इट्स बीन अराउंड अ मंथ सिंस आई सॉ हिम एक महीना हो गया जब मैंने उसे पहले देखा था तो ओह Here is working as a interjection. Now, आपने नोटिस करा होगा कुछ इंटरजेक्शन के आगे एक्सप्लेमेशन मार्क भी नहीं लूंगा फिर भी हम अंडरलाइनिंग दम एज इंटरजेक्शन हमने जब रूल्स पढ़े थे दूसरी वाली वीडियो में विच आई टोल्ड यू टू वॉच उस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमारा इंटरजेक्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दिखा रहा है ठीक है जस्ट अकी रोकी फीलिंग बट द फीलिंग इज देर सो उस फीलिंग को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन के बाद कॉमा लगाते हैं ठीक है, तो जहां पे भी इट्स नॉट अ वेरी जो चीज ढूंढे थे ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए सिंपल सी एक्सरसाइज थी कुछ भी नहीं करना था बस इसमें इंटरजेक्शन पिकअप करने थे एक्सक्लेमेशन वाले मार्क वाले तो आपको पता ही था इंटरजेक्शन है एंड वंस विच विद कॉमा वो हमें आइडेंटिफाई करने थे वर्स विच वर्स शोइंग लेस सडन फीलिंग और लेस लेसर इमोशन राइट लेट्स मोर टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज सो चिल्ड्रेन नाउ लेट्स टू गेट द नेक्स्ट एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज मे बी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमें प्रीवियस एक्सरसाइज में देखने को मिले थे सेंटेंसेस आर गिवन टू यू और इसमें से आपको सिर्फ क्या करना है आपको इसमें से इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है ठीक है सो जैसा पहले क्या है ऊप्स ट्राइना फाइनली अराइव्ड ऑन टाइम बट फॉर टू ब्रिंग हर लकी ब्लू पेन सो ऊप्स हमने तब पढ़ा था जब कोई मिस्टेक हो जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती है ओप्स इज द इंटरजेक्शन है डिड यू हेयर दैट प्रोफेसर ओ पैन एन कैंसल्ड क्लास ये पी Now we are free for the afternoon. So यहाँ पे ये भी is working as a interjection. वो feeling कैसे show कर रहा है कि वो बैनर ने class cancel कर दी है. So they are very happy. ठीक है? So they are. It is being shown by the interjection. ये भी. Right. Tell me. Uh, tell the chef that we will not eat brown lotus with slimy tomatoes. कि chef को बता दो कि वो brown lotus slimy tomatoes के साथ नहीं खाएंगे. ठीक है नाउ ब्लेच इज यूज्ड एज अ इंटरजेक्शन टू शो फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट ठीक है जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है उसके लिए हम ये यूज करते हैं कि ऐसे ही वाला टाइप एक्सप्रेशन बना के हम उसको बता दो हम ये खाना नहीं खाएंगे द पाइथन एस्केप्ड हिज स्मॉल केज अगेन पाइथन वी नो इज अ वेरी डेंजरस इन स्नेक लाइक रेप्टाइल है ना एंड द कैट हैज डिसपेयर ओह सो यहाँ पे क्या है इट्स इट्स अ फीलिंग दैट यू नो कि ये क्या हो गया प्रॉब्लम हो गई हमारे है ना सो दिस इज द इंटरजेक्शन है कि पाइथन अपने गेट से भाग गया और कैट ने क्या करा कैट भी गायब हो गई यू हैव ब्रोकली इन योर टीथ नाउ आई नो दैट यू एट माय चाइनीज लेफ्ट ओवर सो हो सकता है कि इस बच्चे ने चाइनीज खाना खाया होगा और उसके टिफिन में कुछ खाना बचा होगा और किसी और ने उसका टिफिन खा लिया और उसके टीथ में क्या लगा रह गया ब्रॉकली लगी रहेगी सो ई सेंग दट हा यू हैव ब्रॉकली इन योर टीथ सो एन यूर दिस इज यूज एज इंटरजेक्शन राइट सो लेट्स टू कॉन्टेक्ट द नेक्स्ट स्लाइड जहां पे हमारे पास और क्वेश्चन है एंड विल सॉल्व देम आउट द एसे विल जस्ट फिट ऑन माय लास्ट टू शीट्स ऑफ पेपर फ्यू सो फ्यू इज लाइक यू नो कुछ कार्टून्स में दिखता है वो फ्यू करते हैं एंड देन दे सी रिलैक्स्ड है ना सो वो क्या बोल रहे हैं हां जो आखिरी के दो शीट्स हैं उससे मेरा एसे फिट हो जाएगा एंड देन माय कंप्लीट आंसर शीट विल बी फिल्ड और रजिस्टर विल बी फिल्ड जो भी उसको वो चाहिए होगा वैसा हो जाएगा सो इज लाइक ही इज नाउ रिलैक्स्ड फ्यू राइट 
यू डूट द सैंडविच इज माइन सो यू नीड टू रिटर्न माई लंच नाउ ठीक है सो यहाँ पे यू डूट में से हमारा जो यू है इट इज बिंग यूज इन वे टू शो दैट यू नो हाँ ये यू आ गई किसका है ये मेरा है और तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा ठीक है वी अलोन अर्न हाई स्कोर ऑन द नोटोरियसली डिफिकल्ट फर्स्ट एग्जाम इन केमिस्ट्री बोया बोया हेयर इज यूज एज अ फीलिंग ऑफ इन अ सेंस दैट यू नो कुछ चीज अकॉम्पलिश कर ली ठीक है उसके बाद या फिर आप किसी चीज को लेके हैप्पी हो आप सेटिस्फाइड हो आपको जो चाहिए था वो मिल गया देन वी यूज दिस बोया ठीक है सो दे आर ऑब्वियसली हैप्पी कि उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट सा एग्जाम आया था केमिस्ट्री का और उसमें उन्होंने अच्छे स्कोर अर्न कर लिए एक अ लार्ज स्नेक जस्ट लिदर अकॉस ड्राइव वे एंड अवर गैराज ठीक है सो ईक कब यूज होता है ईक इज यूज टू शो सम काइंड ऑफ अलार्म ठीक है या फिर किसी को सिग्नल देना ठीक है या डायरेक्शन देना देन यूज ईक सो ईक इज लाइक यू नो जैसे ईक वन सिक्स ठीक है ऐसे करके इट इज बीइंग यूज्ड आइडेंटिकल ट्विन्स लुक अलाइक फुई गिव अस इंफॉर्मेशन दैट वी डू नॉट ऑलरेडी नो सो यहां पे हमारे पास फुई किसके लिए यूज होता है इट इज यूज्ड एज अ इंटरजेक्शन व्हेन वी आर शोइंग सम काइंड ऑफ यू नो सुपीरियरिटी जब कोई ऐसे बोलता है हां कुछ नया बताओ मुझे है ना ऐसे करके कि मुझे तो ये पहले से ही पता है इस टाइप से जब कोई एक्सप्रेशन देता है तब हम ये वाला इंटरजेक्शन यूज करते हैं सो चिल्ड्रन दिस ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए आपने बहुत सारे नए नए इंटरजेक्शन देखे एंड यू ऑल्सो लर्न की कैसे कहाँ पे कौन सा इंटरजेक्शन हमें यूज करना है राइट right? सो so, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स एट यू वॉन्ट टू कन्वे आप इन अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन में तो आप अभी आपके अभी टाइप कर सकते हैं थैंक यू दिस इज दर्जिंदर आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो